どうも、あきとです。微積分の第65回目で、今回は多変数関数の微分について見ていきたいと思います。ここ最近は変微分や全微分可能性に関する話をしておりますが、今回は多変数関数の微分と、あとは多変数における合成関数の微分について見ていきたいと思います。まずはこの多変数関数の微分についての定義をいくつか見ていこうと思いますが、定義で、ここでは多変数関数を考えていくので、じゃあ二変数関数 f x y 用意してこの微分について見ていこうと思いますのでじゃあこの f x y 全微分可能というふうにしようと思いますさらに関数 g t 用意しようと思うんですけどこれは t 入れた時にベクトルを対応させる関数第一成分 t の一変数関数で x t こういうふうに表すことにして第二成分 t の一変数関数 y t こういうふうに表すことにして何か実数 t 入れるとこんなベクトルが出てくる関数これのことをベクトルを値に持つ関数なのでベクトル値関数というふうにも言ったりするんですけどこんな gt を考えたいと思いますで今この gt に関しても微分考えたいのでじゃあここの成分一変数関数 xtyt この t の一変数関数微分可能なものというふうにしたいと思います今こういうふうに fxygt 用意してじゃあいろいろ定義していこうと思うんですけどじゃあまず括弧1番でこの f に関して二変数関数 fxy についてこれの微分すなわち同関数定義しようと思うんですけどこの二変数関数の微分どういうふうに定義するのかというとこれベクトルで第一成分 fx の xy すなわち x で変微分したもの第二成分 fy の xy y で変微分したものそれぞれ変微分したものを並べてできるこんなベクトルこういうふうに多変数関数の微分定義をしますどうしてベクトルというふうに定義するのかというとこれは全微分可能性の定義思い出してあげるとじゃあ fxy が ab において全微分可能であるこれどういう定義だったのかというとこれが fab+ax-a+by-b+ ルートなんとかかけあとはいくつか条件を満たす関数 gxy で定数 a と定数 b と gxy これが存在するっていう時に ab において全微分可能そういうふうに定義をしたわけなんですけどじゃあ全微分可能な時っていうのはここの ab という定数決まって fx の abb の方は fy の ab と ab における変微分係数こう定数というふうに決まり微分っていうのは結局一次式で近似しようそういうことを考えているのですなわち全微分可能な時ここまでが一次式の部分でここが誤差の部分、まあ、残りの AB 付近ではかなり微小となっているそんな部分とすなわち微分考えた時にじゃあ一次近似した時のここの係数っていうのがいわゆる微分係数みたいなもので今二変数関数ですので2つあるよと。まあ、すなわち微分係数みたいなものが2つあるのでそれを並べましょうねということで大変数関数の時には微分するとベクトルこういうふうな感じで変微分並べたベクトルというふうに定義をします今度は関数 gt これの微分考えようと思うんですけどすなわち g't、まあ、つまりベクトル値関数 t 入れた時にベクトル出てくるこんな関数の微分これを定義しようと思うんですけどこれは普通に各成分 xt 微分して yt 微分してというふうに定義をするんですけど、まあ、ちょっと細かいところであるんですがこういうふうにベクトル値関数の時は xt 微分した x't yt 微分した y't これを縦に並べるよと括弧1二変数関数の微分これ横に並べてこのベクトル値関数の微分は縦に並べるよと理由としてはこのあと合成関数の微分考えるわけなんですけどその際に一変数関数の場合と同じようにじゃあ fgx これ f g でしたがこれの微分考えた時に f' の gxg'x というふうな感じで一変数関数のこの合成関数の微分公式とこれと同じ形にするためにじゃあ多変数関数に関しては横でこっちの gt というベクトル値関数に関しては縦に並べるよと。この後見る合成関数の微分公式の形を一変数と同じにするためにこういうふうにベクトル値関数の時は縦というふうにして、まあ、ちょっと細かいところであるんですがこれで微分を定義しますじゃあ今度括弧3番で
。じゃあこの2つの合成、まあ、すなわち f g t というもの、これの定義をしようと思うんですけど、まあ、これはそのままで f の中に gt を入れるよと。すなわち今回で言うと gt っていうのがこれ xtyt というふうになっているので、じゃあこの x の方に xt 入れて、y の方に yt 入れたものと。こうすると、二変数関数で、結局これ t の式、こっちも t の式というふうになったので、この f g っていうのは t の一変数関数というふうになるんですけど、これで合成関数というのを定義します。そして今度、括弧四番で、まあ、これはちょっと事務的な定義みたいになってくるんですけど、括弧四番、じゃあ、横ベクトル、まあ、AB みたいなものがあってそして縦ベクトル CD みたいなものがあってこの2つの積というものを定義しようと思うんですけどこの横ベクトルと縦ベクトルの積これどうするのかというとこれの定義として内積みたいな感じで AC+BD というふうに、まあ、すなわち両方とも同じベクトルというふうに考えた時の内積第一成分の積足す第二成分の積これで横ベクトルと縦ベクトルの積というのを定義します。これは正確には行列の計算で 1×2 行列と 2×1 行列の積、まあ、これを定義したわけなんですけど、一応この微積分のシリーズっていうのは大学1年生を想定していて、大学1年生なら線形代数で行列の計算とかやっているはずだと思うんですけど、とはいえ、一応大学レベルの話ではありますので、まあ、ちゃんと定義するよということで、まあ、こんな感じでベクトル、ベクトル、横ベクトルと縦ベクトルの積、こういうふうに定義しますよと。まあ、こんな感じで、括弧1から括弧4までたくさんを定義しましたので、じゃあ、この例見ようと思うんですけど、例えば、fxy、これ、x 次乗 y 足す y 次乗というふうにして、じゃあ、gt というもの、これ、例えば、t 次乗をマイナス t。こんな感じの例を考えてみようと思うんですけど、まあ、すなわち、今、この f に関しては、xy という二変数関数、ここ最近扱ってきたもの。まあ、このベクトル値関数、これは初めて登場しているものなんですけど、t 入れたときに、x 座標 t 次乗で y 座標マイナス t みたいな、まあ、そういうベクトルを対応させるようなそんなもの。まあ、例えば、こういう例考えたときに、じゃあ順番に見ていくと、じゃあ f' の xy、これ以前見たように全微分可能だという話でしたが、じゃあこれどうなるのかというと全微分可能でまずこっちについては x について変微分するよと、まあ、一応最初なので丁寧に書いてあげると fx の xy こっち fy の xy ですよとじゃあ x について変微分するとこっちは 2x の y と y を定数と見て x について微分するよとこっちの方は y について微分するよというふうに言っているので x 次乗を出す 2y 例えばこの例において f' の xy。こんなベクトルですよ。ということで、計算することができました。じゃあ今度、括弧2番で g't。このベクトル値関数の微分。これは t 次乗の微分。マイナス t の微分。各成分微分するんですけど、これは縦に並べるよと。g't はこれ 2t-1。こういうような縦ベクトルということで、この例における g't 計算することができましたじゃあ今度括弧3番で f'gt これ計算しようと思いますがこれ f の中に gt 入れるよと、まあ、この xy のところに t 次乗をマイナス t を入れるよと具体的に計算してみると x のところに t 次乗入れるので t 次乗の次乗をかけ y ですよとマイナス t 足す y の次乗マイナス t の次乗とこれ計算してあげるとマイナスケースマイナス1で t 次乗の次乗なので t4 乗もう一個あるので t の5乗をここプラスマイナス t の次乗なので t の次乗と、まあ、すなわちこれ合成してあげると t の5次関数でマイナス t5 乗足す t 次乗というふうになるよとこの xy という二変数関数にこのベクトル値関数代入してあげると結局 xt の式 y の方も t の式代入しているので残っているのは t の式ですよとすなわち f'g というものは t の一変数関数というふうになってこの例だと具体的にこんな形で表されるものですよと今度括弧4番で
この横ベクトルと縦ベクトルの積、これの例を見ようと思うんですけど、これは F とか G とか関係なく、まあ、例えば具体的な数値として、じゃあ、1、4という行ベクトル、まあ、正確には1かけ2行列と、こっちの方を2、3という列ベクトル、じゃあ、この積、内積取ってあげて、1かけ2たす4かけ3と、すなわち2たす12で14と。なのでベクトルベクトルというふうになっているんですけど、まあ、この値としてはある数、まあ、14みたいなこういう具体的な数ですよととりあえずこんな感じで多変数関数の微分ベクトル値関数の微分合成関数の定義そして行ベクトルと列ベクトルの積これの定義とあとは例を確認しましたでは今定義した多変数関数とベクトル値関数この微分に関する性質を見ようと思うんですが続きのプロポーションでプロポーション55番。まあ設定としてはさっきの左のところ同様で fxy 全微分可能というふうにして gt というベクトル値関数 xtyt というふうにしこの2つは微分可能こういうふうにするよと。でこの時に今定義した f-gt というこんな合成関数例えばこの例で言うと t の一変数関数というふうになっているわけなんですがじゃあこの合成関数の微分どうなっているのか、まあ、正確な主張としてはこの時に f マル g というこの合成関数微分可能であるということを表していてでこれどういうふうに計算できるのかというとこれ f' の gtegt とすなわち一変数関数の合成関数の微分と同じように計算できるよとそれを表しているのがこのプロポーション55番になりますもう少し具体的にどういうふうに計算できるのか実際に計算してみようと思うんですけど今 f' の xy これ何だったのかというとこれ fx の xy と fy の xy こういうふうに定義するという話でしたで今ここの f' の xy のここの部分に gt 入れているよと、まあ、すなわち xy に xtyt 入れているよという話ですのでじゃあここ XTYT これが F' の GT ですよとでここの部分 XTYT というふうに変わりでこっちの部分 XTYT 代入しているよと XTYT 代入していてで今これが F' の GT でこの横ベクトルとこの G'T 何だったのかというと G'T というものは今、このベクトル値関数の微分で、これは縦に書くよと。x't, y't と。この列ベクトルと。すなわち、この行ベクトルと列ベクトルの積というふうに言っているので、すなわち、これどういうふうに計算できるのかというふうに言っていると、この合成関数の、まあ、残っている文字 t なので、t の一変数関数、まあ、普通の一変数関数の微分すると、今、この行ベクトルとこの列ベクトルの積じゃあ内積取ってあげてすなわち fx の xtyte×x't プラス内積を取っていてじゃあ今度第二成分の積 fy の xtyte でここに y' の t ですよと。具体的な形で計算してあげるとこのプロポーション55番言っている意味としてはちょっとごちゃごちゃするんですけど、まあ、こういうふうに計算できるというふうに言っていて、まあ、今こういうふうに一変数関数の合成関数の微分と同じ形で表すためにこの f の微分に関しては横ベクトル g の微分に関しては縦ベクトル、まあ、こういうふうに定義をしたわけです一変数の時はこの合成関数の微分公式じゃあこれ y イコールこの場合だと gx みたいな感じで置いてじゃあ z イコール fy というふうに置くと z を x の式で表そうとすると y 消去した fgx ということで合成関数になりじゃあこれ d d なんとかというふうな形で書いていくとじゃあ z を x で微分しますこれどうなるのかというとまず f' ダッシュを考えていてすなわちこれっていうのはこの y の関数 fy。これ y について微分するよと。dz、dy というものがあり、さらにこれ中の微分。まあ、すなわち y の微分が来て、これ dy、dx ですよと
一変数関数の時には t とか書くとこういうふうな感じで書けて、まあ、こう約分されるよみたいなこういう表記ができるという話がありましたがじゃあ同様にこの d とか使ってこれ表すとどうなるのか書いてみたいと思うんですけどじゃあ今 z イコール f g t というこの合成関数というふうにしてあげると今これ微分するよというふうに言っていてこれは一変数関数ですので普通の dzdt t の一変数関数について微分しましょうねとで今のこの結果どういうふうになっているのかというとこれ x で変微分するというふうに言っているのでこれ del f の del x でかけるこっちの方に x を t で微分するよとすなわち dxdt プラスこっちの方が del f del y というふうになってこれ t ですねでその後 y dash t が来るよと dy dt が来るよとなので気持ちとしてはちょっと似てて、まあ、約分されて del f del t みたいな感じになるんだけどこれ多変数なので x も y も両方あるからじゃあ両方足してあげるよと、まあ、すなわち今これ df dt みたいなそういうのを考えているんだけれども、まあ、約分される形で x ここの間挟むか y 間に挟むかという二通りがあるのでじゃあその変数の数だけ足してあげるよとこの1変数ほど綺麗な形にはなりませんが一応 d とか d ル使って表してあげるとこういうふうに表されるよということで一応こっちの表記に関しても紹介をしておきましたではこのプロポーション55番の証明をしていこうと思うんですけどこの証明としてはこれ普通に一変数関数の微分というふうに言っているのでこの計算自体は一変数関数の微分だから、まあ、すなわちこれ極限の形、まあ、すなわち極限の計算をしてあげればよくじゃあ極限の形というふうに書いてあげるとじゃあここ t イコールまあ c の瞬間、まあ、一般の c のところというふうにして計算してみようと思うんですけどじゃあ c における微分係数これは t を c に近づけることの t マイナス c 分の f マル g t マイナス f マル g c ですよと、まあ、とりあえずこれ一変数関数の微分の定義極限の形で書いたわけなんですがこういうふうに表されてすなわち t を c に近づけることの t マイナス c 分のこの f マル g t どういう定義だったのかというと今 g こういうふうにしているのでここ x t y t 代入してあげるよとまあ、すなわち合成関数ですよとこっちの方 c の瞬間考えていて、まあ、すなわち xcyc 代入したじゃあこの極限どうなるのか、まあ、結果的にはこうなるよということを確かめてあげれば OK ですこの極限を計算していくわけなんですけど今 fxy 全微分可能というふうに言っているのでじゃあこれ考えて計算していこうと思うんですけど今全微分可能、まあ、すなわちどの点でも全微分可能というふうに言っているのでじゃあ fxy これ fab プラス a の x マイナス a たす b の y 引く b たすルート x マイナス a 次乗たす y マイナス b の次乗を gxy と、まあ、いくつか条件を満たす gxy と ab が存在するこれが全微分可能の定義だったのでこれを考えたいと思うんですけど今 f なんとか引く f なんとかというふうな形になっているのでじゃあこの fab 移行してこういうふうに書こうと思います今こうしてまあ全微分可能なのでこの a っていうのは fx の今 ab の瞬間で考えているので ab のこれ x-aa でこっちの方をプラス bfy の ab のこっち y 引く b ですよと全微分可能の定義考えてあげるとこういうふうに表されるということが分かりじゃあ xtytxcyc というふうにしてあげるとじゃあ今 xy のところに xtyt 代入してあげるよとでマイナス ab の方に xcyc というふうにするよと fxcyc というふうにしてあげるとちょっとごちゃごちゃしてますが今 ab のところ xcyc というふうにしているのでこれ xcyc で x の方に xta が xc ですよとなのでこうなって fy の ab ここ xcyc とで y-b y の方が yt で b の方が yc ですよと
でここのルートなんちゃらというものがあってここのルートの部分じゃあ書いてあげると xt-xcx-a の次乗足すこれ yt-yc これの次乗のルート gxy だったので xtyt とまあちょっと大変ではありますが落ち着いて x のところに xt y のところに yt A に XC、B に YC 代入してあげるとこうなるよということが分かりました。今この分子計算するとこうなるよという話ですのでかなりごちゃごちゃしますがじゃあこれを代入してあげれば計算ができ計算してあげるとこれ T 矢印 C のこれを T-C で割るよと。まあ、個別で考えてあげるとこれまあ最初のところ FX の XCYC というものがありでここ t-c で割っているので t-c 分の xt-xc というものがあるよとこれがまずきて足すことのまだここの部分残っていてじゃあ fy の xcyc でこっちの方に t-c で割ってあげて t-c 分の yt-yc というものがきてじゃあ今度プラスこれを t c で割ってあげるんですけどここのルートの方こっちに注目してあげてじゃあルートの中にまとめてあげるよとすなわち分母の方に t c の次乗をこれが来るよというふうな感じでこの t c 分のルートの中に入れてあげると今これが残っていてじゃあここ次乗があるのでこれ t c 分の xt マイナス xc でこれの次乗を足すこっちの方を t-c 分の yt-yc これの次乗をというものが来てかけることのここ g の xty というものが来ているよと今の式をここの分子のところを代入して整理しただけですがとりあえずこういうふうに表されるということが分かりじゃあこの極限考えてあげるとどうなるのかというとじゃあ今これ t を c に近づけるよと今変数は t ですので関係ないここの xc c とか代入したここに関しては定数なので前に出すことができじゃあここの部分 t-c 分の xt-xc 今 xtyt は微分可能というふうに言っているのでこれは1変数関数のところでじゃあ微分の定義これ x' ダッシュの c における微分係数というふうになっているよと。x' ダッシュ c というふうになり、じゃあ今ここの計算がおしまい。あとはこうするだけなんですけど、fy の xcyc。で、ここの部分 y' ダッシュの c というふうになりますよと。じゃああとはここのちょっとごちゃごちゃした部分なんですが、これどうなるのかというと、足すルートの、じゃあここの極限同様に x' t のこれの次乗を、まあ、この中が x'c ですね。x'c の次乗を足す、こっち同様に y'c の次乗のルートかける、じゃあ今度、ここの極限で、今 t を c に近づけるというふうに言っているんですけど、この関数 g、条件として、全微分可能定義で登場しているものなんですけど、この g っていうのは連続関数となるものという、そういう定義が条件としてあったので、じゃあ、t を c に近づけるよと。じゃあ、g っていうのは連続関数で、まあ、この x とか y とかに関しても微分可能なので連続で、まあ、すなわち、これ代入したものというふうになるよと。連続なので、じゃあこれ代入したものというふうになり、この g は、ここの仮定に与えられた gt と同じ g 使ってしまったので、ちょっと g' というふうに、まあ、g' だと微分に見えてしまうので、ちょっと h というふうに変えようと思うんですが、全微分可能で登場したここの g の部分を h というふうにして改めてちょっと書いてあげると今こういうふうになり今 xcyc もともとこれ ab だったわけです ab を xcyc の瞬間というふうにしていて xcyc における全微分可能性を使ってこういうふうに進めていったよとでここの h の定義連続でありその値代入すると0になるものここは0となるような、そんな関数が存在するっていうのが全微分可能定義だったわけです
今 XCYC っていうのを AB というふうに見て全微分可能定義を使ったよとじゃあここの H というものがあってここ XCYC その値代入すると0となるような連続関数というふうに言っているのでじゃあこれ代入して0となるよとすなわちここの部分が消えて結局残ったものはこうですよと今この C っていうのは2位に取ってきたものなのでじゃあこれで同関数じゃあこの CC の関数というふうに思ってじゃあ改めて T というふうに書き換えてあげると FX の XTYTEX' の T ですよと今ここの形というふうになりプラスの FY の XCYC の Y' の C とまあちょっとごちゃごちゃしているのでこの形で書いてあげるとこれさっき計算した通り F' の GT×G'T ですよということでこれで証明することはできました大変数関数における合成関数の微分としてまあ、ちょっと定義はしましたが、こういうふうに演算定義してあげると、普通の一変数関数と同様に合成関数の微分計算できるよと。こんなプロポーション55番を確認しました。では最後にこのプロポーション55番の例を実際に確認しておしまいにしようと思うんですが、じゃあ fxy、x 次乗 y 足す y 次乗を、さっき見た例で、じゃあ gt をこれ t 次乗マイナス t というふうにしてあげると、さっき計算したものですが、f-gt、これどうなったのかというと、マイナス t5 乗プラス t 次乗となるよと。さっきの計算結果により、f-g、こんな5次関数だという話だったので、じゃあまずはこの左辺、普通に、じゃあ t で微分する、計算してみようと思うんですけど、これマイナス 5t4 乗プラス 2t というふうになるよと。今、証明したので、当然このイコール成り立つはずなんですが、まあ、実際にこの具体例で計算してみるとじゃあ f' の gte 今回どうなるのかというと今 f' の xy っていうものが x で変微分した 2xy とこっち y で変微分した x 次乗足す 2y ですよとで今ここの部分に gt 入れるよと x に t 次乗を y の方にマイナス t 入れるよというふうに言っているのでこれ 2×t 次乗 x に t 次乗入れて y の方にマイナス t 入れるよと x 次乗を t 次乗入れてそれ次乗するよと足す2倍の y の方これマイナス t 入れるよというふうに言っているのですなわちこれマイナス 2t3 乗とマイナス2の t 次乗 t で t3 乗をでこっちの方が t4 乗マイナス 2t というものがあるよと。t4 乗マイナス 2t というものがあってあとは g't これ計算すると 2t マイナス1ですよと、まあ、さっき見た例ですがこうなりじゃあこの2つの積 f' の gt と g' の t これマイナス 2t3 乗を t4 乗マイナス 2t という横ベクトルとこっち 2t マイナス1という縦ベクトルじゃあこの2つ内積取ってあげてマイナス 4t3 乗をマイナス t4 乗プラス 2t ですよとここは t4 乗でしたねマイナス 2t3 乗で 2t かけているのでマイナス 4t4 乗と、まあ、当然結果としては同じですがマイナス 5t4 乗プラス 2t ということで、まあ、確かにこの2つ一致するよと、まあ、こういうふうに計算できる具体例ではありますが確認することはできましたはい。ということで今回は微積分の第65回目で多変数関数の微分に関する話をしました。今回はこの g の方、まあ、合成する一方の方っていうのは何か実数入れた時にベクトルが出てくるようなベクトル値関数というふうにしましたが当然ここ多変数関数で、まあ、例えば gst イコールここ st の二変数関数こっち st の二変数関数、まあ、すなわち入れるもの二変数だし出てくるものも二変数ですよと。つまりベクトル入れた時にベクトルが出てくるようなそんな関数の微分に関する話はまた次回しようと思います。今回はここら辺でまた見てください。バイバイ。